ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്ളോഗും കൂടി കാണാം ബോറടിച്ച് തുടങ്ങി തോന്നലുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഞാൻ വ്ളോഗ് ഇടണുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വീട്ടു ജോലികൾ എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യുവേ അപ്പോൾ അതേതായാലും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നെന്ന് മാത്രം വീട്ടു ജോലികൾ അല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ വീട്ടു ജോലികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അത് കുറേ പേർക്ക് ഇഷ്ടം കുറേ പേർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും പലതരം മനുഷ്യരല്ലേ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളവർ കാണുക അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ തേങ്ങ ചട്നി വെള്ളം വേറെ തേങ്ങ വേറെ കിടക്കണേ കാരണം ഇപ്പോൾ തീരെ മിക്സി മൂർച്ച പോയിരിക്കണേ ഒന്ന് മൂർച്ച കൂട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പഴം പുഴുങ്ങിയത് ഇഡലി ഇന്നലത്തെ മാവ് ഞാൻ കലക്കി വെച്ചില്ലേ അതാണ് കേട്ടാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലി അപ്പോൾ ഇവർ പാലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് റിച്ചാർഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറര മണിയായി റിച്ചാർഡ് പോണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം റിച്ചാർഡിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കൂടുതൽ പേരിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ എന്തോരമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭയങ്കര സ്നേഹം കൂടുതലായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കമൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ചെയ്ത് ഇത് കമൻറ്റ് ഇട്ട് തീർക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഒരു വീഡിയോൻ്റെ കമൻറ്റുകൾക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറ്റുന്നില്ല ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നെറ്റ് സ്ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓരോ കമൻറ്റും റിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നേരെ ഒത്തിരി പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റോജർ പോയി റോജറും ആറേ മുക്കാലിനാണ് റോജർ ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം റോജർ ആദ്യം റിച്ചാർഡ് പോയി പുറകെ റോജർ അപ്പോൾ റോജർ ന്യൂസ് പേപ്പർ നട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാക്കക്കൂടാണ് കേട്ടോ താഴെ വീണ് കിടക്കണതേ നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിലൊരു കാക്കക്കൂടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പണി നടക്കണേണ് മുട്ട ഇട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് താഴെ വീഴും അതൊക്കെ റൂബി കടിച്ച് വീടിനകത്ത് കൊണ്ടുവരും ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കാക്കക്കൂട് താഴേക്ക് വീണേക്കണേ അപ്പം അത് റൂബി അത് അപ്പം റയനും പോയെ റയൻ പോയത് ഏഴ് മണിക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികൾ തരാം അപ്പോൾ ജോലികൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാലേ എന്തൊക്കെ ജോലികളാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റിച്ചാർഡ് മൂന്ന് കൊല്ലം ബി എസ് സി നോട്ടിക്കൽ സയൻസ് പൂനയിൽ നിന്നിട്ട് പഠിച്ച് അതിനുശേഷം പതിനെട്ട് മാസം സെയിൽ ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിപ്പിൽ പല പല രാജ്യങ്ങളിൽ ക്ക് പോയി അവർ ചരക്കുകൾ കൊടുക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള ചരക്ക് കപ്പലുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി മൂന്ന് പതിനെട്ട് മാസം പോയി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആറ് മാസം ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വീണ്ടും കയറുന്നത് ഷിപ്പിലേക്ക് അങ്ങനെ പോയി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവൻ പ്രൊമോഷനുള്ള അടുത്ത കോഴ്സുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് അപ്ഡേഷൻ കോഴ്സുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവൻ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെത്തിയത് അതുവരെ ഈ റിച്ചാണ് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവൻ ആ ഒരു കോഴ്സിലാണ് കോഴ്സ് ഇന്നത്തെ കൊണ്ടിട്ട് തീർന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ എത്രാം തീയതിയാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ഇന്നത്തെ കൊണ്ടിട്ട് കോഴ്സ് അവൻ്റെ എല്ലാം തീർന്ന് ഇനി അവൻ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഉള്ളത് ഇതിനൊക്കെ കുറേ എക്സാമുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർ പറയുന്ന ആ ഡേറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഡേറ്റ് തരണനുസരിച്ച് നമ്മൾ എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇതിത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവന് ഒത്തിരി പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി കുറച്ചധികം നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഇത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിയുള്ളൂ അതോടുകൂടി അവൻ്റെ ഒരു വലിയ കാര്യങ്ങൾ തീർന്നെന്ന് പറയാം പിന്നെ കോഴ്സുകളുണ്ട് അത് സാധാരണ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത അധികം താമസമില്ലാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന കോഴ്സുകളാണ് ഇനിയൊക്കെ ഉള്ളത് അതായത് ക്യാപ്റ്റൻ ആകുന്നവരെ ഇവ
അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് മക്കളാണ് അപ്പോൾ മൂത്ത ആൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടത് അവന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് അപ്പോൾ റോജന് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് റയന് പതിനാറ് വയസ്സ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഇത് തന്നെയാണ് റിച്ചാർഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് മർച്ചൻറ്റ് നേവി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഏജിൻ്റെ ആ ഒരു അമ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ വിദേശത്തേക്കുള്ള ജോലി സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും വിദേശത്തൊക്കെ തന്നെയുള്ള ഇതുപോലെ ഷിപ്പിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതും വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന ഷിപ്പുകൾ അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് നാട്ടിൽ നിൽക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാട്ടിൽ ജോലി കിട്ടാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണ് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ റിച്ചാനും അത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പപ്പ ഇത് നാട്ടിൽ നിൽക്കാനുള്ള ജോബിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അത് പാസ്സായി വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പം നാട്ടിൽ തന്നെ ഷിപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റി പറ്റില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും എപ്പോഴൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ഥിരതയില്ല എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും വരണത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വരും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം പോകാം വൈകുന്നേരം വന്നാൽ രാവിലെ പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറികളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ബീൻസ് തോരനും പപ്പടം മുളകിട്ടതൊക്കെ കണ്ടല്ലോ സവാളയും വേപ്പലയും മുള ഇത് പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടി എടുത്ത് വാട്ടിയ സവാളത്തേക്ക് വറുത്ത പപ്പടവും ഇത് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വറുത്ത പപ്പടം ചേർത്തെടുക്കണം അതൊക്കെ നേരത്തെ കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ കറി അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അത്രയും ജോലി എനിക്ക് കുക്കിംഗ് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ആശ്വാസമാണ് കാരണം ക്ലീനിങ് എനിക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പറയണില്ലേ ചേച്ചി റെസ്റ്റ് എടുക്കുക റെസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നാറില്ല ക്ലീനിങ് കിടക്കണുണ്ട് ഞാൻ സ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് വീട് എപ്പോഴും നീറ്റായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഇതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കിടന്ന കിടപ്പൊക്കെ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഒരുവിധം ആരോഗ്യം നമ്മൾക്ക് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ചെയ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ അല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് പോകും കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഉച്ചക്കൊക്കെ ഇത്തിരി ഏറെ കിടക്കാം പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഇത് ക്ലീനിങ് വർക്ക് ചെയ്ത് കുക്കിങ് കുറച്ചാലും ക്ലീനിങ് ഞാൻ കുറയ്ക്കുക കുറക്കില്ല എനിക്ക് ഒരു സമാധാനവും കിട്ടില്ല കുക്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ കഴിക്കാം അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണം പക്ഷെ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര സമാധാനക്കുറവാണ് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഇത് ഏ റിനോവേഷൻ നടക്കണേ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളത്തിന് ഇത് ഹൗസ് ഓണർ വന്നതാ അവിടെ പണിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വെള്ളം ഇല്ല എന്നിട്ടേ അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ അവിടെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് അവർ മുകളിലത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വേറെ രണ്ടാമത് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ ഞാൻ തുടച്ചില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത്തിരി പൊടിയാണ് പറക്കുമില്ല അവിടെ ഇത് ഈ കട്ടിങ് കൊണ്ട് കട്ടിങ് മെഷീൻ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ തുടച്ചില്ല ഇത് വേണ്ട ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൂഫൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയുള്ള പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും വൈകുന്നേരം തുടച്ചത് കേട്ടോ വൈകുന്നേരം തുടച്ച് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വൈകുന്നേരം തുടച്ച് അപ്പം നിങ്ങൾ ചേച്ചിക്ക് വയ്യണം ചേച്ചി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചെയ്യും ചെയ്യാതെ നിവൃത്തിയില്ല നമ്മൾക്ക് ആരെയും കാത്തിരിക്കാനുള്ളത് ആരുമില്ല കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടേതായ തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ദിവസങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അവർ കഴിയത്തരും കേട്ടോ കുറേ എത്ര തിരക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് സങ്കടം വരെ അവരുടെ അടുത്ത് പറയാനേ കാരണം അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്ക് അറിയാം അവരും ഭയങ്കര ടയർഡായിട്ട് ഒക്കെ ഇരിക്കുള്ളു കയറി വരണത് അപ്പം പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നാറില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരിക്കെ കിടക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാലോ അവർക്കത് പറ്റില്ല അവർ പുറത്തല്ലേ അവരെവിടെ കിടക്കാ
പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലേ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ റിമൂവർ ഒക്കെ ഇട്ടും തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമേലുള്ള കൊതുകിൻ്റെ കാഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അതൊക്കെ പോകും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ക്ലീനായി കിട്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താ നമ്മൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീക്കറാണ് കേട്ടോ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പാട്ട് കേൾക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവർ എന്താന്ന് ഓർക്കും അതെന്താ സാധനമെന്ന് ചിലവർ പറഞ്ഞത് കുമ്മട്ടിക്കേണമെന്ന് ഓർത്തെന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് തുടച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സന്ധ്യ ആയിട്ടാണ് അതിന് ഈ പ്രയറിൻ്റെ ടൈം ആണേ അപ്പം അതിന് മുൻപായിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും റിച്ചാർഡും കയറി വരും അതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ പ്രയറും ഡിന്നറും ഒക്കെ ഏകദേശം അപ്പം അത് തുണികൾ വളരെ കുറച്ച് എള്ളിന്നൊരു റെസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ദിവസം ഇറന്ന് തുണിക്ക് ഇത്രയും എള്ളുണ്ട് എള്ള് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഇരുന്നപ്പോഴാണ് കേട്ടോ റിച്ചാർഡ് വരണത് അപ്പോൾ ഇവൾ കയറി എൻ്റെ മടിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാണ് അപ്പോഴാണ് ഗേറ്റ് തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത് അവിടെ വേഗം ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ചാടി പോകും അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നതാ അവിടെ ഗേറ്റ് തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് അപ്പം റിച്ചാർഡ് വന്നതാണേ റിച്ചാർഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഗേറ്റൊക്കെ തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ കയറുള്ളൂ അപ്പം നല്ല ശബ്ദമാണ് കണ്ട അതോടുകൂടി അലറി വിളിച്ച് പോകണേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാതിരി തന്നു കൊടുത്തപ്പോൾ റിച്ചാർഡിനെ വെൽക്കം ചെയ്യണേ അവൾ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രയർ തുടങ്ങും പ്രയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിന്നറും കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ റൂബിനെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൂബിനെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ റൂബിക്ക് എന്തൊക്കെ പേരാണെന്നറിയോ ഗോബി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പിങ്കി ബൂബി വാവ പിന്നെന്താണ് ലൂബി ഞങ്ങളിതൊക്കെ പറഞ്ഞിവിടെ ഭയങ്കര ചിരിയാട്ടാ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുമക്കളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ റൂബിന അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂട്ടിനായിട്ട് താങ്ക് യു